René Guénon, le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 34. Les méfaits de la psychanalyse. Si de la philosophie nous passons à la psychologie, nous constatons que les mêmes tendances y apparaissent, dans les écoles les plus récentes, sous un aspect bien plus dangereux encore, car, au lieu de ne se traduire que par de simples vues théoriques, elles y trouvent une application pratique d'un caractère fort inquiétant. Les plus représentatives entre guillemets de ces méthodes nouvelles, au point de vue où nous nous plaçons, sont celles qu'on connaît sous la désignation générale de « psychanalyse ». entre guillemets. Il est d'ailleurs à remarquer que, par une étrange incohérence, ce maintien d'éléments qui appartiennent incontestablement à l'ordre subtil continue cependant à s'accompagner, chez beaucoup de psychologues, d'une attitude matérialiste, due sans doute à leur éducation antérieure, et aussi à l'ignorance où ils sont de la véritable nature de ces éléments qu'ils mettent en jeu. Un des caractères les plus singuliers de la science moderne n'est-il pas de ne jamais savoir exactement à quoi elle a affaire en réalité, même quand il s'agit simplement des forces du domaine corporel Note de bas de page. Le cas de Freud lui-même, le fondateur de la psychanalyse entre guillemets, est tout à fait typique à ce point de vue, car il n'a jamais cessé de se proclamer matérialiste. Une remarque en passant, pourquoi les principaux représentants des tendances nouvelles, comme Einstein en physique, Bergson en philosophie, Freud en psychologie, et bien d'autres encore de moindre importance, sont-ils à peu près tous d'origine juive, sinon parce qu'il y a là quelque chose qui correspond exactement au côté « maléfique » entre guillemets et dissolvant du nomadisme dévié, lequel prédomine inévitablement chez les juifs détachés de leur tradition Retour au texte. Il va de soi, d'ailleurs, qu'une certaine psychologie de laboratoire, entre guillemets, aboutissement du processus de limitation et de matérialisation dans lequel la psychologie philosophico-littéraire, entre guillemets, de l'enseignement universitaire ne représentait qu'un stade moins avancé et qui n'est plus réellement qu'une sorte de branche accessoire de la physiologie, coexiste toujours avec les théories et les méthodes nouvelles, et c'est à celle-là que s'applique ce que nous avons dit précédemment des tentatives faites pour réduire la psychologie elle-même à une science quantitative. Il y a certainement bien plus qu'une simple question de vocabulaire dans le fait, très significatif en lui-même, que la psychologie actuelle n'envisage jamais que le « subconscient » entre guillemets et non le « superconscient » entre guillemets, qui devrait logiquement en être le corps relatif. C'est bien là, à n'en pas douter, l'expression d'une extension qui s'opère uniquement par le bas, c'est-à-dire du côté qui correspond, ici dans l'être humain comme ailleurs dans le milieu cosmique, aux « fissures » entre guillemets, par lesquelles pénètrent des influences, les influences les plus « maléfiques » entre guillemets, du monde subtil. Nous pourrions même dire « celles qui ont un caractère véritablement et littéralement infernal » entre guillemets. Note de bas de page. Il est à noter à ce propos que Freud a placé, en tête de sa Tromdeutung, cette épigraphe bien significative. « Flectere si nequeo superos aceronta movebo » entre guillemets. Ouvrons la parenthèse. Virgile, Énéide, 7, 312. Fermons la parenthèse. Retour au texte. Certains adoptent aussi, comme synonyme ou équivalent de « subconscient » entre guillemets, le terme d'inconscient entre guillemets, qui, pris à la lettre, semblerait se référer à un niveau encore inférieur, mais qui, à vrai dire, correspond moins exactement à la réalité. Si ce dont il s'agit était vraiment inconscient, nous ne voyons même pas bien comment il serait possible d'en parler, et surtout en termes psychologiques. Et d'ailleurs, en vertu de quoi si ce n'est d'un simple préjugé matérialiste ou mécaniste, faudrait-il admettre qu'il existe réellement quelque chose d'inconscient Quoi qu'il en soit, ce qui est encore digne de remarque, c'est l'étrange illusion par laquelle les psychologues en arrivent à considérer des états comme d'autant plus « profonds » entre guillemets qu'ils sont tout simplement plus inférieurs. N'y a-t-il pas déjà là comme un indice de la tendance à aller à l'encontre de la spiritualité qui seule peut être dite véritablement profonde, puisque seule, elle, touche au principe et au centre même de l'être. D'autre part, le domaine de la psychologie ne s'étant point étendu vers le haut, 
le super conscient, entre guillemets, naturellement, lui demeure aussi complètement étranger et fermé que jamais. Et lorsqu'il lui arrive de rencontrer quelque chose qui s'y rapporte, elle prétend l'annexer purement et simplement en l'assimilant au subconscient, entre guillemets. C'est là, notamment, le caractère à peu près constant de ces prétendues explications concernant les choses telles que la religion, le mysticisme, et aussi certains aspects des doctrines orientales comme le yoga. Et dans cette confusion du supérieur avec l'inférieur, il y a déjà quelque chose qui peut être regardé proprement comme constituant une véritable subversion. Remarquons aussi que, par l'appel au subconscient, entre guillemets, la psychologie, tout aussi bien que la philosophie nouvelle, entre guillemets, tend de plus en plus à rejoindre la métapsychique, entre guillemets, et dans la même mesure, elle se rapproche inévitablement, quoique peut-être sans le vouloir, ouvrons la parenthèse, du moins quant à ceux de ces, re de ces représentants qui entendent demeurer matérialistes malgré tout, fermons la parenthèse, du spiritisme et des autres choses plus ou moins similaires qui toutes s'appuient, en définitive, sur les mêmes éléments obscurs du psychisme inférieur. Note de bas de page. C'est d'ailleurs le psychiste Myers qui inventa l'expression de « subliminal consciousness », laquelle, pour plus de brièveté, fut remplacée un peu plus tard dans le vocabulaire psychologique par le mot « subconscient ». Retour au texte. Si ces choses, dont l'origine et le caractère sont plus que suspects, font ainsi figure de mouvement « précurseur » et « allié » de la psychologie récente, et si celle-ci en arrive, fût-ce par un chemin détourné, mais par la même plus aisée que celui de la « métapsychique », entre guillemets, qui est encore discuté dans certains milieux, à introduire les éléments en question dans le domaine courant de ce qui est « admis comme science officielle », entre guillemets, il est bien difficile de penser que le vrai rôle de cette psychologie, dans l'état présent du monde, puisse être autre que de concourir activement à la seconde phase de l'action antitraditionnelle. À cet égard, la prétention de la psychologie ordinaire, que nous signalions tout à l'heure, à, à s'annexer en, en les faisant rentrer de force dans le subconscient, certaines choses qui lui échappent entièrement par la nature même, ne se rattache encore, malgré son caractère assez nettement subversif, qu'à ce que nous pourrions appeler le côté enfantin de ce rôle, car les explications de ce genre, tout comme les explications « sociologiques » entre guillemets des mêmes choses, sont, au fond, d'une naïveté « simpliste » entre guillemets, qui va parfois jusqu'à la niaiserie. En tout cas, cela est incomparablement moins grave quant à ses conséquences effectives que le côté véritablement « satanique » entre guillemets que nous allons avoir à envisager maintenant d'une façon plus précise en ce qui concerne la psychologie nouvelle. Ce caractère satanique apparaît avec une netteté toute particulière dans les interprétations psychanalytiques du symbolisme ou de ce qui est donné comme tel à tort ou à raison. Nous faisons cette restriction parce que, sur ce point comme sur tant d'autres, il y aurait, si l'on voulait entrer dans le détail, bien des distinctions à faire et bien des confusions à dissiper. Ainsi, pour prendre seulement un exemple typique, un songe dans lequel s'exprime quelque inspiration suprahumaine entre guillemets est véritablement symbolique, tandis qu'un rêve ordinaire ne l'est nullement, quelles que puissent être les apparences extérieures. Il va de soi que les psychologues des écoles antérieures avaient déjà tenté bien souvent, eux aussi, d'expliquer le symbolisme à leur façon et de le ramener à la mesure de leur propre conception. En pareil cas, si c'est vraiment de symbolisme qu'il s'agit, ces explications par des éléments purement humains, là comme partout on où l'on a affaire à des choses d'ordre traditionnel, méconnaissent ce qui en constitue tout l'essentiel. Si au contraire, il ne s'agit réellement que de choses humaines, ce n'est plus qu'un faux symbolisme. Mais le fait même de le désigner par ce nom implique encore la même erreur sur la nature du véritable symbolisme. Ceci s'applique également aux considérations auxquelles se livrent les psychanalystes mais avec cette différence qu'alors ce n'est plus d'humain qu'il faut parler seulement, mais aussi, pour une très large part, d'infra-humain. Où est donc cette fois On est donc en, cette fois en présence non plus d'un simple rabaissement, mais d'une subversion totale. Et toute subversion, même si elle n'est due immédiatement du moins qu'à l'incompréhension et à l'ignorance, ouvrons la parenthèse, 
qui sont d'ailleurs ceux qui se prêtent le mieux à être exploités pour un tel usage, fermons la parenthèse, est toujours, en elle-même, proprement « satanique », entre guillemets. Du reste, le caractère généralement ignoble et répugnant des interprétations psychanalytiques constitue, à cet égard, une marque, entre guillemets, qui ne saurait tromper. Et ce qui est encore particulièrement significatif à notre point de vue, c'est que, comme nous l'avons montré, montré ailleurs, cette même marque, entre guillemets, se retrouve précisément aussi dans certaines manifestations spirites. Il faudrait assurément beaucoup de bonne volonté, pour ne pas dire un complet aveuglement, pour ne voir là encore rien de plus qu'une simple coïncidence, entre guillemets. Note de bas de page. Voir l'erreur spirite, deuxième partie, chapitre 10. Retour au texte. Les psychanalystes peuvent naturellement, dans la plupart des cas, être tout aussi inconscients que les spirites de ce qu'il y a réellement sous tout cela, mais les uns et les autres apparaissent comme également « menés » entre guillemets par une volonté subversive utilisant dans les deux cas des éléments du même ordre, sinon exactement identiques, volonté qui, quels que soient les êtres dans lesquels elle est incarnée, est certainement bien consciente chez ceux-ci tout au moins, et répond à des intentions sans doute fort différentes de tout ce que peuvent imaginer ceux qui ne sont que les instruments inconscients par lesquels s'exerce leur action. Dans ces conditions, il est trop évident que l'usage principal de la psychanalyse, qui est son application thérapeutique, ne peut être qu'extrêmement dangereux pour ceux qui s'y soumettent, et même pour ceux qui l'exercent, car ces choses sont de celles qu'on ne manie jamais impunément. Il ne serait pas exagéré d'y voir un des moyens spécialement mis en œuvre pour accroître le plus possible le déséquilibre du monde moderne et conduire celui-ci vers la dissolution finale. Note de bas de page. Un autre exemple de ces moyens nous est fourni par l'usage similaire de la radiesthésie, entre guillemets, car, là encore, ce sont, dans bien des cas, des éléments psychiques de même qualité qui entrent en jeu, quoiqu'on doive reconnaître qu'ils ne s'y montrent pas sous l'aspect « hideux », entre guillemets, qui est si manifeste dans la psychanalyse. Retour au texte. Ceux qui pratiquent ces méthodes sont, nous n'en doutons pas, bien persuadés au contraire de la bienfaisance de leurs résultats. Mais c'est justement grâce à cette illusion que leur diffusion est rendue possible. Et c'est là qu'on peut voir toute la différence qui existe entre les intentions de ces praticiens, entre guillemets, et la volonté qui préside à l'œuvre dont ils ne sont que des collaborateurs aveugles. En réalité, la psychanalyse ne peut avoir pour effet que d'amener à la surface, en le rendant clairement conscient, tout le contenu de ces « bas-fonds » entre guillemets, de l'être, qui forment ce qu'on appelle proprement le « subconscient ». entre guillemets. Cet être, d'ailleurs, est déjà psychiquement faible par hypothèse, puisque, s'il en était autrement, il n'éprouverait aucunement le besoin de recourir à un traitement de cette sorte. Il est donc d'autant moins capable de résister à cette « subversion » entre guillemets, et il risque fort de sombrer irrémédiablement dans ce chaos de forces ténébreuses imprudemment déchaînées. Si cependant il parvient malgré tout à y échapper, il en gardera du moins, pendant toute sa vie, une empreinte qui sera en lui comme une « souillure » entre guillemets « ineffaçable ». Nous savons bien que certains pourraient objecter ici en invoquant une similitude avec la descente aux enfers, entre guillemets, telle qu'elle se rencontre dans les phases préliminaires du processus initiatique. Mais une telle assimilation est complètement fausse, car le but n'a rien de commun, non plus d'ailleurs que les conditions du sujet, entre guillemets, dans les deux cas. On pourrait seulement parler d'une sorte de parodie profane, et cela même suffirait à donner à ce dont il s'agit un caractère de contrefaçon, entre guillemets, plutôt inquiétant. La vérité est que cette prétendue descente aux enfers, entre guillemets, qui n'est suivie d'aucune remontée, entre guillemets, est tout simplement une chute dans le bourbier, entre guillemets, suivant le symbolisme usité dans certains mystères antiques. On sait que ce bourbier, entre guillemets, avait notamment sa figuration sur la route qui menait à Éleusis, et que ceux qui y tombaient étaient des profanes qui prétendaient à l'initiation sans être qualifiés pour la recevoir, et qui n'étaient donc victimes que de leur propre imprudence. Nous ajouterons seulement qu'il existe effectivement de tels « bourbiers » entre guillemets, dans l'ordre macrocosmique, aussi bien que dans l'ordre microcosmique. Ceci se rattache directement à la question des « ténèbres extérieures » entre guillemets, et l'on pourrait rappeler à cet égard 
certains textes évangéliques dont le sens concorde exactement avec ce que nous venons d'indiquer. Dans la « descente aux enfers », entre guillemets, l'être épuise définitivement certaines possibilités inférieures pour pouvoir s'élever ensuite aux états supérieurs. Dans la « chute dans le bourbier », entre guillemets, les possibilités inférieures s'emparent au contraire de lui, le dominent et finissent par le submerger entièrement. Note de bas de page. On pourra se reporter ici à ce que nous avons indiqué plus haut à propos du symbolisme de la grande muraille, entre guillemets, et de la montagne Loka Loka. Retour au texte. Nous venons de parler encore ici de contrefaçon, entre guillemets. Cette impression est grandement renforcée par d'autres constatations, comme celle de la dénaturation du symbolisme que nous avons signalé, dénaturation qui tend d'ailleurs à s'étendre à tout ce qui comporte essentiellement des éléments suprahumains, entre guillemets, ainsi que le montre l'attitude prise à l'égard de la religion et même des doctrines d'ordre métaphysique et initiatique telles que le yoga, qui n'échappent pas davantage à ce nouveau genre d'interprétation, à tel point que certains vont jusqu'à assimiler leur méthode de réalisation, entre guillemets, spirituelle, au procédé thérapeutique de la psychanalyse. Note de bas de page. Freud a consacré à l'interprétation psychanalytique de la religion un livre spécial, dans lequel ses propres conceptions sont combinées avec le totémisme, entre guillemets, de l'école sociologique, entre guillemets. Retour au texte. Il y a là quelque chose de pire encore que les déformations plus grossières qui ont cours également en Occident, comme celle qui veut voir dans ces mêmes méthodes du yoga une sorte de culture physique, entre guillemets, ou de thérapeutique d'ordre simplement physiologique, car celles-ci sont, par leur grossièreté même, moins dangereuses que celles qui se présentent sous des aspects plus subtils. La raison n'en est pas seulement que ces dernières risquent de séduire des esprits sur lesquels les autres ne sauraient avoir aucune prise. Cette raison existe assurément. Mais il y en a une autre, d'une portée beaucoup plus générale, qui est celle même pour laquelle les conceptions matérialistes, comme nous l'avons expliqué, sont moins dangereuses que celles qui font appel au psychisme inférieur. Bien entendu, le but purement spirituel, qui seul constitue essentiellement le yoga comme tel, et sans lequel l'emploi même de ce mot n'est plus qu'une véritable dérision, n'est pas moins totalement méconnu dans un cas que dans l'autre. En fait, le yoga n'est pas plus une thérapeutique psychique qu'il n'est une thérapeutique corporelle, et ses procédés ne sont en aucune façon ni à aucun degré un traitement pour des malades ou des déséquilibrés quelconques. Bien loin de là, il s'adresse au contraire exclusivement à des êtres qui, pour pouvoir réaliser le développement spirituel qui en est l'unique raison d'être, doivent être déjà, du fait de leur seule disposition naturelle, aussi parfaitement équilibrés que possible. Il n'y a là des conditions qui, comme il est facile de le comprendre, rentrent strictement dans la question des qualifications, rentrent strictement dans la question des qualifications initiatiques. Note de bas de page. Sur une tentative d'application des théories psychanalytiques à la doctrine taoïste, ce qui est encore du même ordre, voir l'étude d'André Préau, la fleur d'or et le taoïsme sans Tao, qui en est une excellente réfutation. Retour au texte. Ce n'est pas tout encore, et il y a même autre chose qui, sous le rapport de la contrefaçon entre guillemets, est peut-être encore plus digne de remarque que tout ce que nous avons mentionné jusqu'ici. C'est la nécessité imposée à quiconque veut pratiquer professionnellement la psychanalyse d'être préalablement psychanalysé, entre guillemets, lui-même. Cela implique avant tout la reconnaissance du fait que l'être qui a subi cette opération n'est plus jamais tel qu'il était auparavant ou que, comme nous le disions tout à l'heure, elle lui laisse une empreinte ineffaçable, comme l'initiation, mais en quelque sorte en sens inverse, puisque, au lieu d'un développement spirituel, c'est d'un développement du psychisme inférieur qu'il s'agit ici. D'autre part, il y a là une imitation manifeste de la transmission initiatique, mais étant donné la différence de nature des influences qui interviennent, et comme il y a cependant un résultat effectif qui ne permet pas de considérer la chose comme se réduisant à un simple simulacre sans aucune portée, cette transmission serait bien plutôt comparable, en réalité, à celle qui se pratique dans un domaine comme celui de la magie, et même plus précisément de la sorcellerie. 
Il y a d'ailleurs un point fort obscur en ce qui concerne l'origine même de cette transmission. Comme il est évidemment impossible de donner à d'autres ce qu'on ne possède pas soi-même, et comme l'invention de la psychanalyse est d'ailleurs chose toute récente, d'où les premiers psychanalystes tiennent-ils les « pouvoirs » entre guillemets qu'ils communiquent à leurs disciples Et par qui, eux-mêmes, ont-ils bien pu être « psychanalysés » tout d'abord ?« Psychanalysés » entre guillemets. Cette question, qu'il n'est cependant que logique de poser, du moins pour quiconque est capable d'un peu de réflexion, est probablement fort indiscrète, et il est plus que douteux qu'il y soit jamais donné une réponse satisfaisante. Mais, à vrai dire, il n'en est pas besoin pour reconnaître, dans une telle transmission psychique, une autre marque, entre guillemets, véritablement sinistre, par les rapprochements auxquels elle donne lieu. La psychanalyse présente, par ce côté, une ressemblance plutôt terrifiante avec certains « sacrements du diable », entre guillemets.